Wir fangen jetzt an mit der Fragerunde. Die erste Frage hat Thomas Hüte vom Kicker. Ja, hallo Herr Glatten, hallo in die Runde. Ähm, haben Sie möglicherweise an diesem Wochenende einen der, der äh, schwersten Jobs der Bundesliga, in dem Sie gegen den FC Augsburg spielen, äh, der unter dem äh, Trainer Heiko Herrlich bislang nicht ein Spiel gemacht hat? Ähm, haben sich da womöglich auch Partien von Herrlich aus, aus Leverkusener Regensburger Zeit angeguckt, um ein Bild von diesem Trainer und seinem Spiel zu haben? Ja, zuerst mal Hallo zusammen und äh, ich denke nicht, dass, äh, dass ich den schwersten Job habe, sondern ich habe einen sehr, sehr schönen Job und wir alle freuen uns, dass wir den auch jetzt endlich wieder ausüben können. Und äh, ja, natürlich in der Spielvorbereitung hat es das Ganze ein bisschen erschwert, weil natürlich Augsburg einen neuen Trainer bekommen hat mit Heiko Herrlich und äh, ja, wir hatten ja schon eine, eine Vorbereitung, weil wir ja noch äh, nach unserem Donetsk-Spiel damit gerechnet haben. Jetzt haben wir etwas mehr Zeit gehabt und haben uns natürlich auch äh, ja, von Heiko Herrlich äh, die Zeit in Leverkusen und in Augsburg, äh, in Augsburg, in Regensburg angesehen, wie er dort hat spielen lassen. Ähm, ja, und schauen wir mal, ob er das auch dann am Samstag so versucht zu praktizieren. Das wissen wir auch nicht. Also von dem her ist die Vorbereitung... Auf den Gegner nicht ganz so einfach, aber ich denke, dass momentan die, die gesamte Vorbereitung auch etwas äh, außergewöhnlich ist und deswegen ja, macht es nicht noch schwieriger, wie es schon ist. Ja, Herr Glasner, dann auch ein äh, Hallo von mir, Kevin Schwank, heute aus Hannover. Ähm, wie sieht es denn personell aus? Sind denn soweit alle, die auch an Bord sein sollten, an Bord? Und vielleicht daran noch anschließend eine kleine Frage. Wie sieht es denn ähm, mit der Ansprache an die Mannschaft aus? Ich denke mal, das wird ja auch außergewöhnlich sein, so kurz noch ein Spiel. Machen Sie da irgendwas anders? Ja, zuerst personell. Ja, ist natürlich, äh, durch, äh, haben wir schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, relativ viele Ausfälle. Also es ist ja, ich meine, William ist, ist klar, äh, Camacho ist klar. Joschki Lavogi ist auch jetzt schon äh, viele Wochen äh, raus und äh, jetzt hat sich natürlich Yannick Gerhard noch verletzt und Wout ist gesperrt. Also ja, wir haben jetzt noch äh, aus unserem etatmäßigen Profikader 15 Feldspieler zur Verfügung, aber die machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Und äh, ja, wir haben ja auch einige äh, Youngsters von unserer U23 schon längere Zeit mit dabei und, und auch die haben die Sache sehr gut gemacht und deswegen haben wir ganz bestimmt eine gute, schlagkräftige Mannschaft am Platz, die sich freut, dass sie jetzt endlich wieder äh, auch wettkampfmäßig spielen darf. Und was die Ansprache betrifft, ja, ist halt, wir brauchen immer größere Räume jetzt, um die Abstandsregeln einzuhalten. Also äh, ich hoffe, dass nicht in den letzten Reihen jetzt immer wieder mal Spieler einschlafen, dass es nicht ganz so langweilig ist, was ich zu erzählen habe. Aber das haben wir bisher, das ist jetzt für uns nichts Neues, weil wir das ja natürlich schon seit Wochen so Handhaben, dass wir zuerst gar nicht, also dass ich gar nicht vor der Gruppe sprechen konnte, sondern immer oder vor der Mannschaft sprechen konnte, sondern immer nur vor Teilen, vor Gruppen. Und jetzt seit äh, knapp zehn Tagen äh, und auch diese Woche jetzt im, in unserem Quarantäne-Trainingslager haben wir einen sehr, sehr großen Besprechungsraum. Und, äh, aber die Spieler verstehen das und deswegen wird, äh, ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Guten Tag, Herr Glasner, Marcel Westermann von der Watt hier auch hallo noch mal in die Runde. Ähm, daran anknüpfend äh, die Frage, wie gestaltet sich die Vorbereitung jetzt gerade generell für Sie und die Mannschaft? Wie ist es ähm, jetzt ähm, in, der, in, der, in dem Quarantänehotel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen zu sein? Ähm, ist ja alles schon eine, eine neue Situation für jeden Beteiligten. Ähm, haben Sie sich daran schon ein Stück weit gewöhnen können auch oder ist es doch ziemlich, ziemlich neu alles? Ja, natürlich ist es neu, aber wenn wir sind, also wir haben die, die Trainingswoche jetzt versucht, so zu planen oder so zu gestalten, wie wir das auch im normalen Rhythmus getan hätten, auch was die Trainingseinheiten betrifft. Und ich sage mal, jetzt kannst du es kannst du schlechter erwischen, als dass du in einem Fünf-Sterne-Hotel deine Woche verbringst. Also natürlich, wir sind alleine dort, wir essen alleine am Tisch, also alles, was jetzt so an Geselligkeit, an auch mal an, an als Teamgeist dazu gehört, das haben wir halt nicht, aber das geht halt nicht. Aber wie gesagt, ähm, sonst ähm, ist es so, dass wir halt anstatt zu Hause schlafen, im Hotel schlafen und unsere Zeit dann äh, dort verbringen. Ja, wir haben mal eine Videoanalyse gemacht, aber auch so, dann lassen wir die Spieler in Ruhe. Die, die wissen auch schon, was mit sich selber anzufangen. Also die brauchen jetzt nicht immer von uns berieselt werden und da habe ich, das funktioniert sehr, sehr gut. Timo Keller von den WN, Herr Glasner. 
Ähm, ich würde noch mal kurz aufs Personal zurückkommen. Sie haben schon angesprochen, Board Wilkos fehlt gesperrt. Und äh, wie schwer wiegt der Ausfall generell? Was verändert sich auch durch das für Ihr Spiel, wenn Baut nicht dabei ist und ist Dani Ginschek automatisch dann der Nachrücker Nummer 1? Ja, also natürlich bin ich äh, traurig über jeden Spieler, der ausfällt. Und, äh, aber das ist halt mal so, dass immer wieder mal Spieler fehlen, sei es verletzungsbedingt oder durch Sperren. Und äh, ich denke, wir haben bisher äh, gezeigt, dass wir als Mannschaft das immer wieder wettmachen können und auffangen können. Ja? Man Wout war schon mal verletzt raus in Paderborn und dann haben wir aber auch äh, vier Tore erzielt. Ähm, Josch ist schon länger raus und wir haben trotzdem gezeigt, dass wir gewinnen konnten. Es war im Herbst mal äh, Kuhn Castells und äh, Xaver Schlager und Daniel Ginczek lange Zeit raus und auch da haben wir gezeigt, dass wir gewinnen können. Also das, äh, ja, wir wollen nicht von einem einzelnen Spiel abhängig sein und das sind wir auch nicht. Und das ist äh, für mich schön zu sehen, gut zu wissen und deswegen werden wir das als Mannschaft wieder auffangen, kompensieren. Und äh, dann wird man sehen, äh, für welche Startelf ich mich entscheide. Ähm. Ulysses Janis ist äh, einer der Youngsters, die Sie selbst schon angesprochen haben, der jetzt ganz neu dabei ist, aus der U19 hochgezogen wurde. Ähm, wie hat er sich jetzt in den vergangenen Wochen präsentiert und äh, ist er auch schon so einer, der äh, durchaus auch mal in der Bundesliga auflaufen könnte? Ja, ich sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, ja, macht die Sache sehr, sehr gut. Man sieht, dass er ein sehr großes Talent ist, aber Tatsache ist auch, dass er noch kein einziges Spiel im Erwachsenenfußball hatte. Also bis er nur bei der U19 im Nachwuchsbewerb aktiv war. Aber es zeigt seine guten Anlagen, die er hat. Und äh, ja, hat natürlich auch jetzt gemerkt, dass jetzt bei uns im Training ein anderer Wind weht, andere Intensität, andere Robustheit der Gegenspieler. Aber er macht es sehr, sehr gut. Er ist auch jemand, der versucht hier immer zu lernen, zuzuhören und äh, deswegen ja, wird er bestimmt äh, seinen Weg machen. Aber wie gesagt, äh, er hat bisher noch kein einziges Spiel im Erwachsenenfußball und da tut man auch dem Jungen jetzt nichts Gutes, wenn wir den jetzt schon äh, ins kalte Wasser immer gleich reinwerfen. Herr Glasner, ähm, jetzt fehlen ja die Zuschauer bekanntermaßen. Ähm, damit fällt ja auch so, so eine Art Push für die Spieler weg, sowohl positiv als auch negativ vielleicht. Ähm, wie, wie sind Sie als Psychologe gefragt? Wie pushen Sie die Mannschaft nochmal? Wie, wie machen Sie die Heiz, weil es halt das ist auch eine komische Atmosphäre wird? Ja, ich denke mal, prinzipiell ist es die Aufgabe auch jedes einzelnen Spielers, dass er sich mit der Situation auseinandersetzt. Und das machen sie auch. Wir haben jetzt das eine oder andere Mal oder auch in einer langen Phase im Stadion trainiert. Zuerst in Gruppen. Wir haben mal ein internes Testspiel im Stadion absolviert. Wir haben schon ein Spiel ohne Zuseher gegen Donetsk hinter uns. Und jetzt ist auch nicht so, dass bei jedem Training Tausende von Zusehern bei uns normalerweise hier sind. Also auch da äh, ist es so, dass das jetzt nicht ganz so außergewöhnlich ist. Und nochmal, wenn jetzt die Bundesliga wieder losgeht, wir alle haben jetzt äh, neun Wochen ausschließlich trainiert, ohne einen einzigen Wettkampf zu absolvieren. Ähm, und wir haben diese neun Wochen so gestaltet, damit wir dann wieder Wettkämpfe bestreiten können. Ja, also wir sind froh, dass wir das jetzt dürfen. Und ich hoffe, dass es da nicht einer extra Motivation bedarf. Aber natürlich haben wir uns auch schon das eine oder andere Mal darüber unterhalten und es wird sicherlich auch das eine oder andere Mal noch Thema werden. Ich wollte noch mal einmal kurz fragen, vielleicht können Sie mal einmal kurz die, die Abläufe schildern von, von heute, von jetzt, dann nach der, nach der Telefonkonferenz bis hin zum Anschluss. Also was, an welchen Punkten wird sich irgendwas ändern am, am Ablauf für Sie und die Mannschaft? Ja, heute ist nicht mehr viel. Wir haben jetzt schon äh, trainiert und äh, jetzt gibt es dann äh, danach äh, Essen und dann haben die Jungs im Nachmittag zu ihrer äh, Verfügung und, und dann halt treffen wir uns nochmal zum Abendessen und, und am Abend ist das gleich. Also ich lasse die Spieler dann noch heute mal in Ruhe und äh, ja, wir haben dann morgen sehr, sehr zeitig äh, Corona-Tests in der Früh, weil die ja äh, äh, bis 10 Uhr dann in Hamburg sein müssen. Das heißt, es wird morgen irgendwann zwischen sechs und sieben in der Früh wird jeder noch mal getestet. Und dann werden wir hier um 11 Uhr unser Training absolvieren, wie wir es sonst auch haben. Dann geht es halt, ja, sonst wird es genauso sein, dass wir danach nach Augsburg gehen. Jetzt geht es noch mal zurück ins Hotel mit Essen, dann in Kleinbussen, damit wir auch hier wieder geteilt sind zum, zum Flughafen. Und wir werden dann halt nach Augsburg fliegen. Und dann ist eigentlich der Ablauf... Jetzt, äh, was unsere Termine angeht, ident wie sonst. Wie gesagt, alles andere natürlich ist jetzt mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. Und äh, 
Ich möchte euch das nutzen, hier mal wirklich alle, die, die wahnsinnig also hier beim VfL äh, unglaublich viel leisten, damit das hier der Ablauf so toll funktioniert und wir hier äh, ja, all das, was äh, wir äh, ja, vorgeschrieben bekommen, auch so gut umsetzen können. Also es ist schon ein mega Aufwand, aber äh, wie gesagt, das, daran haben wir uns auch mittlerweile schon ein bisschen gewöhnt. Ähm, ändern denn diese ganzen Begleitumstände, dieses leere Stadion, die lange Pause, äh, das Training ohne Körperkontakt, was es lange noch gab, hat das irgendeinen Einfluss darauf, ähm, wie Ihr Fußball am Samstag aussehen wird? Also auf das System, auf die Taktik, auf das Personal, das Sie aussuchen werden? Oder lassen Sie den Fußball spielen, den Sie nicht spielen wollen, ohne das äh, irgendwie berücksichtigen zu müssen? Ja, wir spielen ja jetzt nicht nur morgen in Augsburg, sondern wir haben uns jetzt so gut es geht vorbereitet auf die restlichen neun Spiele. Das ist jetzt ein, ein bisschen mehr wie ein Viertel der, der Bundesliga noch. Also von dem her ähm, ja, haben wir uns halt natürlich wochenlang ähm, nicht mit mannschaftstaktischen Dingen äh, groß beschäftigt, äh, weil es einfach nicht möglich war. Äh, aber natürlich haben wir das die letzten zehn Tage versucht, wieder reinzubekommen. Und ich, äh, wir wollen so spielen, so wie wir vorher der Unterbrechung aufgetreten sind, da hatten wir eine sehr, sehr gute Phase und äh, ob es jetzt genauso gut schon funktioniert wie davor, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir vor allem auch die Spieler und, und alle alles dran setzen werden, dass wir schnellstmöglich wieder in eine sehr, sehr gute Verfassung kommen. Kann schon sein, dass das oder das ein oder andere Spiel dauert, aber es geht jedem, jeder Mannschaft gleich, keiner hat einen Rhythmus, keiner hat ein Testspiel, außer intern, äh, also von dem her denke ich, dass es nach vielleicht zwei, drei Runden wie das so ist, dass, man, ja, dass alle Mannschaften besser in Form kommen und äh, über diese Spiele, über den Rhythmus dann auch wieder schnell das alte Niveau erreichen. Ähm, gerade was die Startelf betrifft, äh, konnten sich die Spieler tatsächlich richtig anbieten? Das war wahrscheinlich möglicherweise in den letzten zehn Tagen dann wieder ein bisschen leichter als vorher im Kleingruppentraining oder knüpfen sie da selbst bei der Auswahl der Spieler an äh, die letzten Spiele vor der Pause an, um zu sehen, was da gut und was da weniger gut funktioniert hat? Ja, sowohl als auch. Aber wie gesagt, ich habe jetzt 15 fitte Feldspieler, die davor dabei waren. Also es ist jetzt, äh, ist jetzt nicht so, dass ich auf jeder Position äh, drei Alternativen hätte. Also von dem her ähm, ja, ist das natürlich wie die Spieler vorher drauf waren. Auf der anderen Seite ist das jetzt neun Wochen her. Und habe schon genau geschaut, auch wer ist jetzt in einer guten Verfassung. Äh, auch wer kann mit dieser Situation, wie sie in den letzten Wochen war, wer konnte mit dem am besten umgehen. Und äh, dann ändert sich nichts. Ja. Ich werde die aufstellen, wo ich mir denke, dass wir die höchsten Siegchancen haben in Augsburg. Herr Glasner, Franz Beckenbauer hat äh, gesagt, dass einige Spieler vielleicht von diesen Geisterspielen auch profitieren können. Er nannte das diese Trainingsweltmeister, die vielleicht jetzt dann weniger Druck haben, weil keine Zuschauer da sind. Äh, den Kaiser widerspricht man ja natürlich nicht. Wer ist denn bei Wolfsburg so einer? Wen könnte das denn äh, entgegenkommen von Ihren Spielern? Das wird man sehen. Also ich bin selber schon neugierig, ja, wie, wie wir alle mit dem umgehen. Es ist für uns alle Neuland. Ich denke, es ist auch jetzt etwas, auf das du dich zwar vorbereiten kannst, aber dann, äh, wenn es dann soweit ist, äh, vielleicht auch immer wieder mal was Unvorhergesehenes passiert. Und äh, deswegen, ja, ich bin neugierig, so äh, schwierige Situationen, ungewohnte Situationen, neue Situationen haben immer was Spannendes an sich und lassen dich auch immer wachsen in deiner Persönlichkeit. Und das hoffe ich, wenn wir dann schon was Positives aus der Situation haben, dass das bei dem einen oder anderen oder bei uns allen passiert. Und dann können wir vielleicht in ein paar Monaten auf diese Phase zurückblicken und sagen, ja, es war schwierig, aber wir haben zumindest was mitgenommen. Ich würde gerne noch mal einmal an das Thema Abläufe anknüpfen kurz. Ähm, wird am Samstag irgendwas anders sein? Muss die Mannschaft schon früher als sonst im Stadion sein? Ähm, Gibt es sonst am Samstag noch weitere ähm, ja, veränderte Abläufe? Ja, es, gibt, es ist vieles anders. Also wir fahren mit zwei Bussen vom Flughafen ins Hotel. Wir fahren mit zwei Bussen ins Stadion. Wir sollen äh, sehr, sehr knapp zum Spiel kommen. Also wir werden eher später losfahren wie früher. Ähm, ja, es ist im, im, wir, normalerweise machen wir am Vormittag einen Spaziergang, das ist nicht möglich, ja, weil wir das Hotel nicht verlassen dürfen. Also von dem her sind viele Dinge anders, aber wir versuchen das bestmöglich, das Beste daraus zu machen und uh, uns darauf einzustellen. Und ja, es soll jetzt dann nicht entscheidend sein, ob wir am Vormittag einen Spaziergang machen oder irgendwie 
15, 20 Minuten uns anders ablenken im Hotel, ob wir dann das Spiel in Augsburg gewinnen oder nicht. Ich habe noch mal eine personelle Detailfrage. Sie hatten äh, in der Telco am Sonntag, war das glaube ich, gesagt, dass Paolo Ottavio Probleme habe. Ähm, steht er zur Verfügung? Hat sich das aufgelöst oder äh, wird er zu den Fragezeichen? Ja, wenn Sie jetzt schnell äh, unseren Kader durchgegangen wären und ich gesagt habe, wir stehen ja. bei den Verletzten noch 15 Feldspieler zur Verfügung, dann wüssten Sie die Antwort. Also er ist fit und einsatzfähig. Wir schätzen die meine Mathe kennen. Ja. Deswegen helfe ich aus. Das ist nett von Ihnen. Ähm, Felix Urukai ist an den FC Augsburg verliehen. Ähm, wie sehen Sie seine Entwicklung und hätten Sie ihn möglicherweise sogar gerne nächstes Jahr wieder als, als Linksfuß in Ihrem Kader? Ja, Felix, äh, natürlich jetzt ist, wie gesagt, seine Entwicklung in den letzten Monaten ähm, schwierig zu beurteilen. Er hat auch dann, äh, hat ein, für den Herbst äh, gute Spiele gemacht, auch hier beim 0-0 gegen uns, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und hat aber dann im, im Laufe vom Frühjahr seinen Stammplatz in Augsburg auch verloren und dann auch relativ wenig Einsatzzeiten bekommen. Ähm, und deswegen ja, weiß ich es nicht, wie er gerade drauf ist. Ich weiß auch nicht, ob er dann am Samstag spielen wird. Ähm, ja, Tatsache ist, dass äh, der Leihvertrag im Sommer endet und äh, ja, solange ich nichts anderes höre, ich höre mit Felix Udukay in der neuen Saison rechne, wann auch immer die dann losgeht. Herr Glasner, Sie haben gesagt, ähm, auch unter dieser Woche, dass Sie ähm, einigen Spielern beauftragen, ihre Anweisungen weiterzugeben, äh, die Sie so weit gespielt haben. Wie ist das eigentlich unter den Spielern? Dürfen die viel kommunizieren? Wie ist es eigentlich mit der Provokation von Gegnern? Ich meine, das passiert ja immer mal wieder verbal. Oder sollen die sich besonders gegenüber den Schießen jetzt zurückhalten, weil man jetzt halt alles hört? Ja, das sollen sie prinzipiell immer sich gegenüber den Schiedsrichter zurückhalten und vielleicht aber dann und wann mal in der Emotion ähm, gelingt es halt nicht. Und, äh, ja, die Spieler sollen immer viel miteinander kommunizieren und das ist, die, die Kommunikation ist jetzt sicherlich etwas einfacher, ja, weil, halt, äh, weil es nicht so laut ist im Stadion. Ähm, und, ja, es ist jetzt nicht so neu. Ja, wir, wir spielen jedes Jahr viele Testspiele, wo jetzt ähm, mal weniger Zuseher sind, wo du viel hörst, wo du viel kommunizieren kannst. Also von dem her ist es jetzt nicht so, dass die Spieler das, das überhaupt noch nie erlebt haben. Natürlich jetzt nicht in einem Pflichtspiel in der Bundesliga, aber ich, ich denke, da darf man auch jetzt nicht zu viel draus machen. Also es wird jetzt nicht so, dass das völlig was anderes ist. Ja, es spielen die gleiche Anzahl der Spieler ähm, auf der gleichen Feldgröße. Das Tor hat sich auch durch Corona zum Glück nicht verändert. Und äh, nochmal, das Drumherum wurde anders. Aber alles, was jetzt wirklich wesentlich am Platz ist, das ist gleich geblieben. Und deswegen ähm, ja, brauchen wir uns jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dem allem Drumherum beschäftigen. Das lenkt nur ab. Entschuldigung, bevor wir weitergehen, bevor die nächste Frage stellt wird, nochmal eine Bitte. Im Hintergrund ist ständig irgendwie Bohrgeräusch zu hören. Also wer da irgendwie Fenster auf hat oder so und eine Baustelle in der Nähe hat, man bitte vielleicht ein bisschen äh, entweder das Mikrofon ausstellen oder das Fenster schließen. Das ist leider im Hause, das ist das Problem. Ich kann also mit Fenstern hat das leider nichts zu tun. Ich würde das gerne ein bisschen aussperren, aber vielleicht, Na, vielleicht dann einfach das Mikrofon ausstellen, wenn man, solange man selber keine Frage stellt, das würde es von der Tonqualität her sehr erleichtern. Das wäre super. Super, danke schön. Dann machen wir weiter mit dem Claudio Marcelo jetzt dran, ne? Ja, genau. Wir haben gerade gesagt, dass wir Herr Glaser, können Sie schon sagen, sehen Sie aus der U23 mit nach Ausbruch nehmen? Ich könnte es natürlich sagen, aber solange ich das den Jungs noch nicht mitgeteilt habe, werde ich das auch nicht öffentlich machen. Ja, wir, und wir haben jetzt auch morgen noch das Abschlusstraining. Natürlich habe ich das schon, was die Positionen betrifft, im Kopf, wenn man klar ist, dass mit äh, Janik Gerhardt, mit äh, Gila Vogui und mit äh, Camacho, drei zentrale Mittelfeldspieler, ausfallen und äh, wir hier nicht mehr so viele haben. Deswegen ist hier die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der U23 mit reinrutscht, relativ groß. Aber wie gesagt, äh, äh, das werden die Spieler morgen nach dem Abschlusstraining, werden sie den Kader erfahren. Okay. Ich sag weiter. Dann würde ich noch einmal schnell auf meine Einstiegsfrage eingehen. Welchen Trainertypen und äh, was für einen Spielstil haben Sie denn gesehen, als Sie die, die älteren Spiele von Heiko Herrlich ähm, betrachtet haben? Ja, natürlich äh, viele gute Spiele mit Leverkusen. Er ja. hat natürlich auch äh, sehr, sehr viel Qualität in der Mannschaft gehabt, ja, mit Havertz, mit Brandt. 
äh, nur als zwei in der Offensive zu nennen. Äh, und, äh, aber nochmal, ich weiß es nicht, ob er jetzt äh, genau gleich spielen lassen wird von der Grundordnung oder auch nicht. Es gibt ein paar Fragezeichen. Wir haben mal reingeschaut, aber am Ende des Tages haben wir uns eigentlich, werden auch den Spielern keine Bilder zeigen von da, sondern wir konzentrieren uns nur auf uns und wir brauchen dann eine Lösung, weil jetzt vorzubereiten und dann passiert ganz was anderes, das macht aus meiner Meinung keinen Sinn aus meiner Sicht. Und deswegen ja, haben wir jetzt uns jetzt zehn Tage äh, mit der Mannschaft, mit uns ausschließlich beschäftigt, davor wochenlang auch mit jedem einzelnen Spieler in diesen kleinen Gruppen. Und äh, das werden wir versuchen, dann bestmöglich am Platz zu bekommen, egal wie Augsburg dann unter Heiko Herrlich auftritt. Herr Glasner, ähm, glauben Sie, dass sich das Spiel ein bisschen also allgemein verändert hat? Weil ich meine, jetzt haben alle wenig Spielpraxis. Glauben Sie, dass sowas wie Standards, Freistöße oder sowas jetzt besonders wichtig ist oder haben Sie das besonders nochmal trainieren lassen, sich da irgendwas überlegt oder spielt das gar keine Rolle? Ja, Standards spielen immer eine Rolle und äh, <lacht> trainieren wir immer, aber nochmal, ich hatte das auch noch nie in meinem Leben, ja, dass du neun Wochen nur trainierst, nie ein Testspiel oder irgendetwas absolvierst, also weder als, ich bin jetzt seit ja, 27 Jahren im, im, im Profifußball, ich habe es noch nie erlebt, ich weiß es nicht, was jetzt auf uns zukommt. Wir, das kann ich versichern, wir alle hier, alle Spieler, alle im Betreuerteam, alle im, im Verein beim VfL Wolfsburg haben äh, aus meiner Sicht das Beste gegeben, um hier bestmöglich vorbereitet zu sein. Und jetzt lassen wir uns dann einfach mal passieren. Wir sind froh, dass es jetzt wieder losgeht ähm, und was dann alles dabei rauskommt, ich habe keine Ahnung. Eine letzte Frage noch von mir. Wie ist Ihre Haltung zu dem Notfallplan der DFL, der eventuell heute verabschiedet werden könnte? Ja, ich hoffe, dass es keinen Notfall gibt. Mhm. Und sollte es einen geben, sind Sie mit den, ja, mit den äh, mit dem Weg, der da eingeschlagen werden soll, dann, einverstanden? Oder dann gibt es viele Haltung. Sportdirektoren, Sportvorstände. Äh, und, und Präsidium bei, im DFL, die sich äh, hier die Köpfe zerbrechen. Mein Kopf äh, ist hier, wie wir uns bestmöglich auf Augsburg vorbereiten. Da brauchen wir noch keinen Notfallplan. Und alles andere äh, ja, wird dann so passieren, wie es entschieden wird. Dann würde ich jetzt mal die offene Runde starten. Also jetzt auch von allen anderen, die jetzt noch Fragen haben. Feuer frei, bitte. Ja, Christian Otto, Oliver Glasner. Ähm, ich habe eine kurze Frage, Sie haben das ja vorhin nochmal nachgerechnet, neun Wochen ohne Wettkampf. Äh, sagen Sie mal, ein Profi, muss er das für sich nach einer solchen Pause ohne echten Wettkampf so dosieren können, dass er entweder nicht nach 60 Minuten durch ist oder sich früher verletzt oder äh, überpaced oder sozusagen? Wie kann man das austarieren oder äh, haben Sie da mit den Spielern gesprochen? Ja, nochmal, es ist für uns... Neuland. Ja, das, wir, wir haben uns bestmöglich vorbereitet, um für diese Situation äh, gewappnet zu sein. Ja. Aber wie es dann tatsächlich wird, ich weiß es nicht. Ja. Ich denke schon, dass die Spieler 90 Minuten Power haben, aber wir sehen das auch immer wieder, gerade im Sommer, ja, nach einer längeren Sommerpause und dann auch aber eine, eine Vorbereitung, dass oft mal ein, zwei Spieltage braucht, bis die Spieler im Rhythmus sind und dann äh, ja, das Leistungsniveau, das steigt dann einfach so von Spieltag zu Spieltag. Und äh, das kann man auch, auch oft bei Turnieren beobachten, dass es Mannschaften gibt, ja, die schwer ins Turnier reinfinden, aber dann mit Fortdauer des Turniers immer besser in Fahrt kommen. Und das, äh, denke ich, ist jetzt auch so. Ja. Und wie gesagt, der größte Unterschied, und das hat, glaube ich, noch keiner erlebt, der jetzt hier im Fußball dabei ist, dass du neun Wochen kein einziges Spiel bestreiten kannst, ja? kein einziges mhm. Testspiel ähm, und, und dadurch den, den Wettkampf nicht simulieren konntest. Und das ist so das Außergewöhnliche. Und äh, deswegen, ich bin wirklich selbst äh, gespannt. Vielleicht äh, gibt es Erkenntnisse, dass die Jungs viel besser drauf sind wie vorher und wir müssen unsere bisherigen Vorbereitungspläne überdenken und sagen, es ist vielleicht besser, die Jungs neun, äh, mal, ja, in der Sommervorbereitung sechs Wochen nicht spielen zu lassen, weil sie so hungrig drauf sind und dann so Gas geben, dass es viel besser ist wie vorher. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Wir haben es ja jetzt bisher so gemacht, wie wir das alle über Jahrzehnte kannten, natürlich immer wieder angepasst. Äh, 
dem, den Veränderungen im Spiel, der Dynamik im Spiel, der Intensität im Spiel. Ähm, aber klar ist schon auch, dass du so diese, die, die fußballspezifische Kraft, die fußballspezifische Ausdauer, das Gefühl äh, nur über den Wettkampf, über die Spiele bekommst. Und die konnten wir halt neun Wochen jetzt nicht machen. Und deswegen denke ich, dass es die ein oder andere, den ein oder anderen Spieltag braucht, um wieder das alte Niveau erreicht zu haben. Also kann sein, dass hier Süddeutsche Zeitung daran anschließend äh, heißt das im Umkehrschluss aus Ihrer Sicht, dass die individuelle Qualität vielleicht eine größere Rolle spielt als unter normalen äh, äh, Konditionen, sagen wir mal? Ja, die individuelle Qualität spielt immer eine Rolle. Ja. Deswegen ist, reißen sich auch alle Clubs um die besten Spieler. Also von dem her ja, gibt's, ist es möglich. Und nochmal, ich. Wir können jetzt über viele Facetten spekulieren. Ich bin jemand, der, der sich dann über solche Sachen nicht so viel Gedanken macht, weil ich kann es eh nicht ändern. Ja, und, und am Ende des Tages schauen wir, dass unsere Spieler in einer sehr, sehr guten Verfassung sind, dass sie Spiele entscheiden können, dass die individuelle Qualität unserer Spieler so hoch ist, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber natürlich als Mannschaft. Und das, ähm, sehe ich als, als meine Aufgabe und wie gesagt, die ganzen anderen Spekulationen, das überlasse ich dann den, den vielen Fans, die jetzt dann äh, auch sich freuen, wenn es endlich wieder losgeht mit Samstag 15.30 Uhr Bundesliga. Hallo Herr Blau, Thomas Effer von der DPA. Ähm, jetzt gehört Ihre Mannschaft zu, einem, zu den wenigen Bundesliga-Mannschaften, die schon Erfahrung mit Geisterspiel gesammelt haben in der Europa League gegen Donetsk. Ähm, kann das auch ein Vorteil sein, vor allem im Vergleich auch zum, zum FC Augsburg, dass Sie diese Situation, auch wenn es schon eine Weile her ist, schon mal so ähnlich erlebt haben? Nein, denke ich nicht. Also es ist schon so lange her, es, ist, es war eine, kein, keine so schöne Erfahrung, weil wir auch das Spiel verloren haben. Äh, also von dem her, nee, ich denke nicht, dass das jetzt ein großer Vorteil ist. Ich habe noch eine Frage. Ich muss einmal, ich muss einmal zwischendurch, also ich, ich habe mir diese Baustelle jetzt ein bisschen nervig. Ich will, will ich noch eine kurze Frage loswerden. Sie sprachen ja selber eben an, die lange Pause, die es gab, neun Wochen lang. Da macht man sich sicherlich so seine Gedanken. Hatten Sie irgendwann das Gefühl, ey, mit dieser Saison, das wird nichts mehr, wir kommen überhaupt nicht mehr auf den Platz? Oder hat es das so nicht gegeben? Ja, es war, ich denke, für uns alle waren, ich glaube, es war immer so zwischen Hoffen und Bangen. Ähm, wir haben immer gehofft, dass es weitergeht. Ich meine, es war natürlich so, jetzt äh, sind wir alle schon wieder in der Euphorie des, des Aufsperrens, dass alles wieder gelockert wird. Aber wenn ich mir mal ein paar oder einige Wochen zurückgehe, dann, ja, wo, dieser, wo alles zugesperrt wurde, wo dann, jetzt auch persönlich, wo dann die Grenzen, äh, die sind ja immer noch dicht, ja, wo du dann plötzlich äh, nicht mehr zu deiner Familie kannst. Äh, das hat dann alles schon äh, ganz, ganz gravierende Auswirkungen gehabt, äh, wo wir alle nicht mehr... Ja, du kannst, äh, konntest in keinen, kein Geschäft mehr gehen, du konntest äh, beim nirgends mehr essen gehen und, und, und. Also es hat schon auf unseren Alltag äh, große Auswirkungen gehabt. Und in dieser Phase, ja, denke ich, haben wir alle gebangt, ob es nochmal weitergeht mit der Bundesliga. Auf der anderen Seite war die Hoffnung immer da, weil sonst hätten wir uns auch nicht äh, so früh schon in Kleingruppen wieder getroffen und wieder versucht, uns bestmöglich vorzubereiten. Ja? Wenn wir das nicht gehabt hätten... Ja, dann hätten wir mal eine, eine viel längere Pause gemacht. Aber alle ähm, ja, haben gehofft und äh, wir auch alle haben alles daran gesetzt, dass es möglich ist. Also die, die Branche Fußball, die, die Unternehmen, Fußballclubs haben hier wirklich sehr, sehr viele Mühen auf sich genommen, um dann äh, wieder bereit zu sein, wenn es möglich ist. Und jetzt scheint es wieder möglich zu sein, dass wir unserem Beruf nachzugehen. Und äh, deswegen sind wir wirklich froh, dass das jetzt wieder möglich ist. Okay, danke schön. Herr Glaser, was haben Sie unter den Bedingungen der, der Hygienevorschriften und der Distanzregeln an Teambuilding-Maßnahmen durchführen können, jetzt im Trainingslager? Inwiefern? Ich weiß nicht, also man, Sie können ja schlecht die, die Leute äh, nah beieinander halten, sie sollen Abstand wahren, sie sollen nicht zusammen, also müssen zwei, drei Meter Abstand wahren, sogar wenn sie essen, wenn ich das richtig verstehe, solche Dinge. Das ist ja, stelle ich mir etwas schwieriger vor, äh, die Gruppe zu versammeln, äh, mit denen vernünftig zu debattieren, Karten zu spielen, was weiß ich. 
Naja, Teambuilding muss ja nicht heißen, dass sich die Jungs äh, in den Armen liegen und, und, und äh, ja, Körperkontakt haben. Also äh, es gibt genügend Möglichkeiten und noch für mich das wichtigste Teambuilding findet dann immer am Platz statt. Ja, dass sich jeder in den Dienst der Mannschaft stellt, dass jeder bereit ist, äh, den anderen zu unterstützen. Aber am Platz, es ja, hilft mir nichts, wenn jemand beim Kartenspielen die Nummer eins im Teambuilding ist, aber dann, sobald es am Platz geht, das macht, was, was er will und das andere ihn nicht interessiert. Also deswegen ja, haben wir jetzt in dem Bereich nichts Außergewöhnliches gemacht. Herr Glasner, Sie haben die ganzen ähm, Ausfälle schon angesprochen, Brechhort, äh, Gilagogie, Camacho und so weiter. Einer, der theoretisch jede Position spielen könnte, wäre Nato Steffen. Könnten Sie zu Ihnen noch um ein, zwei, drei Sätze sagen? Ich meine, er war vor der ganzen Auffallgeschichte ja richtig gut drauf. Ja, Renato ist auch noch immer sehr gut drauf. Er hat jetzt so in den, wir haben ja jetzt ein paar Mal elf gegen elf gespielt im Training und äh, war jetzt in allen Trainingsspielen auch unser Top-Torschütze. Also er hat, scheint so, als hat er die gute Form mitgenommen und äh, es freut mich. Wie viele Tore hat er denn geschossen? Puh, die meisten. <lacht> Also hat er auch offensiver gespielt dann, ja? Ja, das war ja auch so ein bisschen aus der Not. Ja. Ich meine, wir, hatten dann, wir hatten William Kreuzbandriss und Babu dann mal kurze Zeit verletzt, äh, Rossillon äh, verletzt, Probleme und wir hatten dann nur noch einen etatmäßigen Außenverteidiger und dann ist Renato halt eingesprungen, auch in der Europa League, ähm, rechts hinten, aber das ist natürlich nur, äh, das war ein Notfallplan, den wir hatten und da mussten wir auf den zurückgreifen. Ähm, aber jetzt haben wir die, diese Notsituation nicht mehr auf den Außenverteidigerpositionen, deswegen wird Renato auch dann wieder weiter vorne spielen, wo er einfach auch am, sich am wohlsten fühlt und auch am besten ist. Christian Otto nochmal, Herr Glasner, ähm, Sie hatten zum Einstieg heute gesagt, Sie haben einen sehr schönen Job und jetzt geht es ja auch wieder los. Ich, können Sie mal für sich persönlich sagen, empfinden Sie dann diesen ersten Auftritt äh, nach der langen Pause für sich? Als Stress oder besonderen Druck oder eher als Erleichterung? Weil auch Sie können ja nicht auf Bewährtes, auf Abläufe, Erfahrungen zurückgreifen, weil alles anders ist. Also macht das für Sie auch, macht Sie das ein bisschen nervöser oder unlockerer oder freuen Sie sich einfach? Nein, ich habe ja gesagt, mich freut das. Ja, so, äh, ja, dann kommt man auch nicht in diesen Alltagstrott. Ja, oder das ist jetzt wieder für mich auch. Für mich war ja letztes Jahr, bin ich hier in die deutsche Bundesliga gekommen, dann war das alles neu und spannend und aufregend und genauso ging es mir auch emotional. Und, aber ja, wie es so oft ist, dann ist man ganz schnell im Hamsterrad und dann ist so Woche für Woche und wir hatten auch ganz viele englische Runden durch die internationalen Auftritte, die auch Highlights waren. Aber es wird plötzlich sehr, sehr vieles wieder selbstverständlich. Ja, wenn du alle drei Tage spielst, alle drei Tage in vollen Stadien spielst, das ist alles selbstverständlich. Und für mich ist das jetzt auch wieder so diese große Freude, dass es losgeht, dass, wir wieder, dass die Bundesliga wieder startet, ja, dass wir hier uns wieder mit anderen äh, Gegnern messen können. Ähm, das ist jetzt, habe ich gemerkt, da ist nicht selbstverständlich. Und dass der nächste Schritt, der dann hoffentlich äh, im Laufe des Jahres äh, wieder kommt, ist, äh, dass wir dann wieder vor, vor Zusehern spielen können. Und auch das glaube ich, dass für viele jetzt wieder die Erkenntnis war, wie schön es ist, ähm, in vollen Stadien zu spielen mit dieser Kulisse, mit diesen Emotionen. Und äh, also für mich war es eher so, dass mich das wieder, ja, dass mir das wieder gezeigt hat, äh, wie, welchen außergewöhnlich schönen äh, Beruf ich habe und äh, welche tolle Umgebung wir alle, in welcher tollen Umgebung wir alle arbeiten. Herr Glasner, das ist hier nochmal, ähm, die Debatte ist leider noch nicht ganz vorbei, aber äh, es wird ja darüber geredet, ob äh, befristet fünf Auswechslungen zugelassen werden sollen. Äh, wie würden Sie mit fünf Auswechslungen umgehen und inwiefern äh, fürchten Sie, dass das, das Spiel äh, ver verändert in seiner Essenz und womöglich auch zum Ende hin das, dafür sorgt, dass man, äh, keine Ahnung, also zehn Minuten mit Auswechslungen zubringt? Ja, das wäre natürlich äh, schlecht und äh, wird auch... Äh, Wobei meines Wissens geht es eher in diese Richtung, dass man zwar fünf Spieler wechseln kann, aber nur drei Auswechslungen tätigt, also sprich 2-2 äh, und 1 äh, wechselt, eben um hier diesem gleich mal einen Riegel vorzuschieben, hier hinten raus noch viermal zu wechseln. Ähm, und äh, ich glaube, wenn wer bisher unsere Saison sich angesehen hat, dann haben wir eigentlich sehr, sehr selten einen taktischen Wechsel äh, vorgenommen. Ich finde es äh, gut jetzt in dieser Phase, dass wir zumindest die Option haben, mal wenn wir das Gefühl haben, ein Spieler ja, läuft schon auf dem letzten 
zacken und der könnte sich unter Umständen verletzen, dass wir vielleicht den auch äh, nochmal runternehmen können, äh, um hier einfach ein, ein weiteres Mittel der Trainingssteuerung zu haben. Das finde ich positiv. Ähm, inwieweit äh, das dann auch nötig ist, das weiß ich nicht und das wird sich auch zeigen. Aber wie gesagt, äh, es soll nicht äh, missbraucht werden, um hier ein Ergebnis über die Runden zu bringen und da hoffe ich, dass die, die Schiedsrichter dann auch dementsprechend lange nachspielen lassen, sollte das der Fall sein. Herr Glasner, der, der, der FC Augsburg sah sich in den vergangenen Wochen immer mal wieder Vorwürfen ähm, ausgesetzt, dass, dass sie dort äh, schon jeweils früher in, ins Kleingruppentraining eingestiegen sein sollen, auch äh, vermeintlich schon vorher ins Mannschaftstraining wieder ähm, eingestiegen sein sollen. Ließe sich so etwas auf dem Platz erkennen, wenn eine Mannschaft ähm, sich nicht ganz an die, an, die, an die Vorgaben und Absprachen gehalten hat? Ich weiß ich nicht und äh, ich beteilige mich auch jetzt hier nicht an, an Spekulationen. Ich denke, so wie ich das mitbekommen hat, habe, hat sich jeder Club äh, sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ähm, A, wie die, 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 die Gesundheitsvorgaben äh, eingehalten werden können ähm, und B, wie er sich halt bestmöglich vorbereiten kann auf einen äh, eventuellen Restart. Ja? Das wussten wir alle nicht und deswegen... Ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder das befolgt hat, was vorgegeben wurde und, und jeder dann ab Samstag wieder alles versuchen wird, das Spiel zu gewinnen. Aber könnte man es sehen, wenn sich einer nicht daran gehalten hat? Hat man als Trainer ein Auge für, wenn eine Mannschaft viel fitter, viel eingespielter ist als, als andere? Ja, das sind ja alles nur Spekulationen. Ja. Also, das wär, da hat man ja schon wieder vorher dann die Ausrede parat und ich, halte, ich bin überhaupt kein Freund von Ausreden. Ja, dann kann man schon, jetzt schon sagen, ja, sollte Augsburg gewinnen, dann haben die bestimmt äh, länger Mannschaftstraining gemacht wie wir und dann ist eh klar, dass die gewinnen müssen. Und von dem halte ich überhaupt nichts. Und diese Ausrede wird es auch nicht geben. Von müssen mir. Sie den Nachhinein nicht thematisieren, aber glauben Sie, dass Sie als Fachmann so etwas sehen würden? Ja, puh, ja, wenn jetzt eine Mannschaft... Aber, ja. Aber ist das ähnlich? Sie haben, auch wenn das irgendjemand gemacht hätte, du kannst, konntest gerne Spiele absolvieren und und und. Aber natürlich, ähm, ja, wenn du das über, über Wochen hast, dann hast du sicherlich äh, jetzt die ersten ein, zwei Spiele unter Umständen einen Vorteil, weil du halt ähm, das mehr gewöhnt bist, im großen Feld, am großen Raum zu trainieren und und und. Ist durchaus möglich, ja. Aber wie gesagt, äh, sind Spekulationen, wo ich mich eigentlich äh, zurückhalten möchte. Gibt es weitere Fragen? Wenn es nicht der Fall ist, bedanke ich mich für die Teilnahme. Ähm, das Video wird demnächst äh, auf unserem YouTube-Kanal der WFTV online gestellt und ähm, für die Hörfunkanstalten gibt es dann den Audiomitschnitt so schnell wie möglich dann zugeschickt. Danke euch und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Okay. Danke. Danke. Tschüss an alle. Ciao.